हेलो गाइस वेलकम टू मैक वर्ल्ड मैं आलरे धर्म स्ट्रिंग वे सर की धर्मो डैनमिक्स थ्री डी क्लास क्लास आलरे स्टार्ट सो पेरल का सैट वाली की हेल्पुल अंत यह सैट प्रिपेर वाली की हेल्पुल एमसीक्यू मेन इंपारटेट एमसीक्यू संबंधी वीडियो चाहमको सो इक वीडियो नीचे मैं एलाइए थिटिकल क्लास विंटो वीडियो दाख पेरल का चाप्टर को वेसर की मेन इंपारटे एमसीक्यू चूस्ते पक् थिटिकल क्लास कंप्लीट मेन इंपारटे एमसीक्यू मन डबल पेरल का नेक उमसीक्यू इंपारटे एमसीक्यू सीसैट प्रिपेर की उपयोगपड़ता वीडियो स्टार्ट ओके लार्ट धर्म के मैं आलरे डिस्क कर्मो डयानि पवर प्लांट स्टीम बॉयर्स नाजल टर्बैंड ऐसी इंजिस् गैस टर्बैंड एयर कंप्रस जेट प्रपोर्स एंड रिफ्रिजरेश एयर कंडीशनिंग अं आटोमोबल इंजनी सो इवन वे सर की धर्म धर्म स्ट्रीम एमसीक्यू अने वस्तू उ अंत मन की सैट एग्जाम मेन अड़गे नैक्स्ट धर्मो डयानिस्टर की कांसप्टना फंडमेंटल लास् आफ धर्मो डयानिक्स लास् आफ पर्फेक्ट गैस धर्मो डयानि प्रासेस धर्मो डयानि सैकिल अं फ्यूल अं कंबन मन इंदा धर्मो स्ट्रीम चूसक सबजेक्ट को वेसर की ओर वेटेज उवराल धर्म स्ट्रीम को वेसर की तो मे चूस ऐवरेज थर्टी वन मार्क्स दाका वे अवकाश उ आटोमोबल को वेसर की और सैवन बीट्स अड़ता है एयर कंडी रिफ्रिजरेश एयर कंडीशन को वेसर की फोर बीट्स अड़ता है ओनली धर्मो डयानिस्टर के दर दवलव बीट्स दाक अड़गे झान्स उ मिगता रिमैन अने पवर प्लांट उ सबजेक्ट का वस्ते ओके अर्थम कदा सो नैक्स्ट फंडमेंट चूसा कदा ये का फंडमेंट सारी फंडमेंट को वेसर की अंदर संबंधी इंट्रडक्ष धर्मो डयानि सिस्टम टाइप आफ सिस्टम धर्मो डयानि प्रापर्टी धर्मो डयानिकवल बीम अं प्रासेस सो ईक् चाप्टर अंत मेन प्रीवियट बीट्स चूसा सर सो मेन क्वेश्चन एला अड़ता सो अटी अंत और पद्धति ने ईजीग मन मैं पेवन ईजी गुर्त अब एला क्वेश्चन अने अंत और क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट अड़ता है कहते अदे क्वेश्चन क्वेश्चन उठदे का क्वेश्चन मार्च मार्च अड़ता है आपशन को वे सर की मन अंत फोर आपशन उ एमसीक्यू अना मन की सैट एग्जाम को वेसर की मेन क्वेश्चन चूडगा पक्का रे आपशन तेवन अदे मन कट प्रिपेर आ रे आपशन कंफ्यूज इधा 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 अदे मन को सीरीयस प्रिपेर पर्फेक्ट पेटा अब मन चेत मार्क्स ने पाटेट सो मन प्रिपेर कोई सीरीयस फोकस प्रिपेर ईजीग मन चेत मार्क्स ईजी गैदर चेयचु ओके सो ईजी मं मार्क्स गैदर चे बेस्ट यांक अने मन गेट चेयचु ओके इन चुद फस्ट वर की मन की इंट्रडक्ष कदा इंट्रडक्ष मैं ये धर्मो डयानि सिस्टम अंटे बउंड्री अंटे सरउंडिंग्स अंटे दाने मेद सो इन फस्ट क्वेश्चन चुस्ते एव्रीथिंग एक्सटर्नल टू द धर्मो डयानि सिस्टम ओके दिस्ज द सिस्टम द सिस्टम ईज कवर्ड बै वन एक्सटर्नल लेयर Like it is represented by dot lines. So this is the system. This is the system. This dot lines represents boundary, and outside the system is called overall. That is called surroundings. So this is the concept about the thermodynamic system. Like so, in this question, what I asked. Everything external to the thermodynamic system is called surroundings. Okay, that's the concept. This is the 
సో ఈ క్వశ్చన్లో అంటే ఇదే ప్యారలల్గా ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఎలాగ అడగవచ్చు అంటే సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అంటే ది సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ది రీజన్ ఆఫ్ మాస్ అక్కుపైడ్ ఇన్ ద యూనివర్స్ అంటే ఈ ప్ర ఈ యొక్క యూనివర్స్లో కొంత మ్యాటర్ని కలిగి ఉండేదాన్ని ఏమంటాం దాన్ని సిస్టమ్ అని అంటాం సో ఇంకా ఇదే క్వశ్చన్ అంటే ఇదే కాన్సెప్ట్లో ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఎలాగ అడగచ్చు అంటే సిస్టమ్కి ఒక రీజ్ ఒక ఒక లేయర్తో కలిగి ఉంటుంది ఆ లేయర్ని ఏమంటాం దట్ ఈస్ కాల్ బౌండరీ అంటాం ఓకే అర్థమైంది కదా సో ఈ విధంగా ఈ కాన్సెప్ట్కి వచ్చేసరికి ఈ సెట్లో క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం ఇందాక చూసాం కదా ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ధర్మోడైనమిక్స్లో కాన్సెప్ట్స్లో సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ద సిస్టమ్ ధర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్ ఆ కాన్సెప్ట్కి వచ్చేసరికి సి దిస్ ఈజ్ ద ధర్మోడైనమిక్ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అంటే సిస్టమ్స్ గురించి చేస్తాం ఇంట్రడక్షన్లో అంటే మామూలు ధర్మోడైనమిక్స్ అంటే ఏంటి అది ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్కి వచ్చేసరికి కాన్సెప్ట్ సో సిస్టమ్కి వచ్చేసరికి నార్మల్గా త్రీ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి క్లోజ్ సిస్టమ్ ఓపెన్ సిస్టమ్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ సో క్లోజ్ సిస్టమ్ అంటే మాస్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఓన్లీ ఎనర్జీ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఓపెన్ సిస్టమ్కి వచ్చేసరికి బోత్ మాస్ అండ్ ఎనర్జీ రెండు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి నెక్స్ట్ మూడో సిస్టమ్కి వచ్చేసి ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అంటే అండ్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టంలో మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు ఎనర్జీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు సో ఈ యొక్క ధర్మో టైప్స్ ఆఫ్ ధర్మోడైమ్ సిస్టంలో క్వశ్చన్ అంటే ఎంసిక్యూస్ అడిగే ఏమి అడుగుతారు ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్ ఈజ్ వన్ ఇన్ విచ్ అంటే ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్ అని దేన్ని క్లోజ్ సిస్టమ్ అంటాం ఇందులో ఏమైంది ఇప్పుడు మాస్ అంటే ఫస్ట్ది మాస్ క్రాస్ ద బౌండరీ బట్ ఎనర్జీ నాట్ అంటే మాస్ ఓన్లీయే ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వద్దు అంటే ఎనర్జీ అవ్వదు అంట తప్పే కదా క్లోజ్ సిస్టమ్ అంటే ఏమన్నా నో మాస్ ఓన్లీ ఎనర్జీ మాత్రమే అయ్యిద్ది ఓకే సెకండ్ మాస్ డాస్ నాట్ క్రాస్ ద బౌండరీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఎనర్జీ కాస్ సో ఇదే కదా ఆన్సరు ఇందాక చెప్పినట్టు సో దిస్ ఈజ్ ద క్లోజ్ సిస్టమ్ ఇంకా ఆప్షన్స్ చూద్దాం నైదర్ మాస్ నార్ ఎనర్జీ క్రాస్ ద సో ఇలా ఉండడానికి ఏమన్నా నేను ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ మూడోది బోత్ ఎనర్జీ అండ్ మాస్ దట్ ఈస్ కాల్ ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటే ఇదే క్వశ్చన్లు ఏమి అడిగి ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్ ఈజ్ వన్ ఇన్ విచ్ సో అదే క్వశ్చన్లు ఇంకెలా కూడా ఏ ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇన్ విచ్ అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమైంది ఫోర్త్ వన్ బోత్ ఎనర్జీ అండ్ మాస్ క్రాసెస్ ద బౌండరీ ఇంకా క్వశ్చన్ ఏ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఈజ్ వన్ ఇన్ విచ్ అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమైంది నైదర్ మాస్ నార్ ఎనర్జీ క్రాస్ ద బౌండరీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అది ఆన్సర్ అయితే ఓకే ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా ధర్మోడైనమిక్ సిస్టంలో నెక్స్ట్ చూస్తే కాన్సెప్ట్ ఏంటి ధర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీస్ ధర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీస్ సి ధర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీస్కి వచ్చేసరికి మనకు టూ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ ఆన్ మాస్ మాస్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు అదే ఎక్స్టెన్సివ్ అంటే ఇండిపెండెంట్ అంటే ఆపోజిట్ డిపెండెంట్ ఆన్ మాస్ దీన్ని ఇంకా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎలా చూడండి ఇంటెన్సివ్లో అయ్యి ఉంది సో ఆన్సర్ అనేది ఇండిపెండెంట్ ఓకేనా అర్థమైంది కదా అంటే ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎక్స్టెన్సివ్ అంటే ఆపోజిట్ డి అనమాట సో ఇంటెన్సివ్కి ఇండిపెండెంట్ ఎక్స్టెన్సివ్కి డిపెండెంట్ మాస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇంటెన్సివ్కి ఎగ్జాంపుల్ ప్రెజర్ టెంపరేచర్ డెన్సిటీ ఎక్స్టెన్స్ వాల్యూమ్ అండ్ అనేది సో ఇదే ప్రాపర్టీస్లో ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి వాల్యూమ్ ఎనర్జీ సో ఈ యొక్క ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ని ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్తో డివైడ్ చేస్తే మనకి వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం ఏమంటాం ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఆల్ స్పెసిఫిక్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ కాల్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాల్యూమ్ ఎనర్జీ దాని ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ ఏమున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్ మాస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ డివైడెడ్ బై మాస్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ సో అంటే వాల్యూమ్ పర్ మాస్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఎనర్జీ పర్ మాస్ స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ ది స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ అండ్ స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ దిస్ కాల్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ సో వీటి మీద క్వశ్చన్స్ ఎలాగ అడుగుతారు సో ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ ఈజ్ వన్ హూస్ వాల్యూ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద మాస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ లైక్ టెంపరేచర్ ప్రెజర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద మాస్ ఆఫ్ ద సిస్ట
ఏమన్నా ఇంకో ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ డిపెండెంట్ అని అన్నాడు అంటే మాస్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవ్వకూడదు దాని ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ అంటాం కానీ ఇక్కడ ఏముంది ఈజ్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద పాత్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ వన్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద మాస్ ఏమన్నాను ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ ఓకే ఇంకా ఇదే ప్రాపర్టీస్ కాన్సెప్ట్లో ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు ఇదిగోండి అంటే ఏదో ఒక మనకు ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ప్రెజర్ టెంపరేచర్ వాల్యూమ్ ఎనర్జీ మాస్ ఇలా డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా ఆ ప్రాపర్టీస్ వచ్చి ఆ ప్రాపర్టీ అనేది ఏ ప్రాపర్టీలో సంబంధించింది అని అడుగుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూమ్ అనేది ఏ ప్రాపర్టీ సి వాల్యూమ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ సో సింపుల్ వాల్యూమ్ అనేది ఏ ప్రాపర్టీ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ సింప్లీ సే సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఇటు థర్మోడైనమిక్స్ ప్రాపర్టీస్కి వచ్చేసరికి ఇవే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ థర్మోడైన్స్ ప్రాపర్టీస్ నెక్స్ట్ థర్మోడైనమిక్ ఈక్వల్ బి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అనేవి ఇంకా టూ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ చాప్టర్లో అంటే ఓకే ఏమింది థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి వెన్ అవర్ ఈ సిస్టమ్ అండర్ గోస్ ఎనీ చేంజ్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి అన్ సెట్ టు హ్యావ్ డిస్క్రైబ్డ్ ప్రాసెస్ అంటే ఒక సిస్టమ్ అనేది ఒక ఏదైనా చేంజ్ వచ్చింది అంటే ఒక ప్రాసెస్లో వెళ్ళింది లేదా ఒక ఏదైనా చేంజ్ వచ్చింది అంటే అది ఒక ప్రాసెస్లోకి జ అది ఒక ప్రాసెస్లో అండర్ గో జరిగింది అన్న వాటిని ప్రాసెస్ అంటాం సో ఇందులో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కాసిస్టేటిక్ ప్రాసెస్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ కాసిస్టేటిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ స్లో ఇన్ఫినైట్ స్లోగా ప్రాసెస్ అనేది జరిగిద్ది అనమాట అలా జరిగే వాటిని అలా జరగడం వల్ల ఏంటి ఒక చిన్న చేంజ్ కూడా ఉండదు సో అలా ఆ ప్రాసెస్ని కాసిస్టేటిక్ ప్రాసెస్ అంటారు సో మరీ అంత స్లోగా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది సో ఎటువంటి లాసెస్ అనేవి జరగవు సో లాస్ జరగవు జరగపోయే వాటిని ఏ ప్రాసెస్ అనొచ్చు రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ అని కూడా అనొచ్చు సో పాజిస్టేటివ్ ప్రాసెస్ కూడా రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ అని అనొచ్చు నెక్స్ట్ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ అంటే ఇనీషియల్గా ఎలాగైతే స్టార్ట్ అయ్యి ఒక ప్రాసెస్ జరిగి మళ్ళీ అదే పొజిషన్కి వచ్చింది అనుకో అంటే ఒక పాత్ని ఫాలో అయ్యి మళ్ళీ అదే పాత్ని ఫాలో అవుతూ వచ్చింది అంటే ఏ లాస్ జరగకపోతే ఏమైతే సేమ్ అదే పాత్ని ఫాలో అయ్యే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అలా జరిగే వాటిని రివర్సబుల్ ప్రాసెస్ అంటాం అదే ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఆ పాత్ ఫాలో అవ్వకుండా ఒకవేళ వేరే పాత్ ఫాలో అయ్యి ఆ ప్రాసెస్ జరిగింది అనుకో దాన్ని ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటాం సో వాటిలో క్వశ్చన్స్ ఎలాగ అడుగుతారు ఓకే ఈ సిస్టమ్ విల్ ఇన్వెస్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి థర్మోడైనమిక్ ఈక్వల్ బియం అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అంటే థర్మోడైనమిక్ ఈక్వల్ బియం వేరు ధర్మల్ ఈక్వల్ బియం వేరు ఒక సిస్టమ్ అనేది ధర్మోడైనమిక్ ఈక్వల్ బియంలో ఉంది అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే అది మెకానికల్ ఈక్వల్ బియంలో కానీ ఓకే చేయాలి కెమికల్ ఈక్వల్ బియంని కానీ ఓకే చేయాలి ధర్మల్ ఈక్వల్ బియంని ఒబే చేయాలి ఈ మూడింటిని ఒబే చేస్తేనే దాన్ని థర్మోడైనమిక్ ఈక్వల్ బియం అన్న సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ ది అబో ఓకేనా అంటే థర్మోడైనమిక్ ఈక్వల్ బియం అనే కండిషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ఒబేస్ ద మెకానికల్ ఈక్వల్ బియం కెమికల్ ఈక్వల్ బియం అండ్ థర్మల్ ఈక్వల్ బియం సో అలా చేసే వాటిని ద ఆ సిస్టమ్ అనేది థర్మోడైనమిక్ ఈక్వల్ బియంలో ఉంది అని చెప్తారనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే ఇంత క్వశ్చన్ ఏంటి కాసిస్టేటిక్ ప్రాసెస్ ఈజ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై అంటే ఒక ప్రాసెస్ అనేది కాసిస్టేటిక్ ప్రాసెస్లో ఉంది అని ఎప్పుడు చెప్తాం అంటే మనకి తె ఏంటి ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఇన్ఫినైట్ స్లోగా జరగాలి అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటే ఎటువంటి లాసెస్ కూడా ఉండకూడదు అండ్ ఇన్ విచ్ ఈక్వల్ బియం కండిషన్స్ ఆర్ అచీవ్డ్ ఇందాక చెప్పిన ధర్మల్ ఈక్వల్ బియం ధర్మోడైనమిక్ ఈక్వల్ బియం చెప్పాం కదా సిస్టమ్ అనేది దాన్ని కూడా ఈ మూడింటిని ఒబే చేస్తేనే ఆ ప్రాసెస్ అనేది కాసిస్టేటిక్ ప్రాసెస్ అంటాం సో కాసిస్టేటిక్ ప్రాసెస్ అని ఈ మూడు ఆప్షన్స్ని ఒబే చేస్తాం ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో సో ఇట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్ దిస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ మామూలుగా జనరల్గా చూస్తే ఏ ప్రాసెస్ కూడా లాసెస్ లేకుండా జరగదు ఎంతో కొంత అంటే ఒక బాడీ ఇంకో బాడీ కాంటాక్ట్లో ఉంది అంటే ఎంతో కొంత ఫ్రిక్షన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో ఫ్రిక్షన్ జనరేట్ అవ్వడం వల్ల ఏమైతే చిన్న మైన్యూట్ అయినా సరే హీట్ అనేది జనరేట్ జనరేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో లాసెస్ అని పక్కా జరుగుతాయి సో ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ కాసిస్టేటివ్ ప్రాసెస్ అని చాలా డిఫికల్ట్ చేయొచ్చు కానీ స్టే ప్రాక్టికల్గా చూస్తే అవి ఇంపాసిబుల్ సో ప్రాక్టికల్
వాటి గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే కదా ఇంకా ఈ యొక్క ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం చూసాం కదా ప్రెజరు టెంపరేచర్ వాల్యూము టెం హీటు వాటి యొక్క అవంటే ఏంటి దానికి సంబంధించి అంటే ఇప్పుడు చూసాం ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు దా ఈ వీడియోలో చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మెయిన్ ఇప్పుడు ఈ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ వచ్చే క్వశ్చన్స్ అవే ఓకే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ వీడియోకి వచ్చేసరికి ఆ టెంపరేచర్కి ప్రో ప్రెజర్కి నెక్స్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ చాప్టర్ లాస్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ నెక్స్ట్ ఇంకా లాస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ గ్యాసెస్ వీడియోస్ వాటి గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే ఈ వీడియో పక్క మే బాగా ఇంపార్టెంట్ అవు ఈ వీడియోస్ మేము చెప్పే మెక్వాల్ ఛానలే చాలా ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ని మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో మీతో పాటు మీకు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్న రీసెట్కి సో అలాగే క్లాసెస్ కొన్ని కాలేజ్కి సరిగ్గా జరగవు సో వీళ్ళు అలాంటి వాటికి అలాంటి వారికి ఉపయోగపడుతుందని ఆలోచించి మేము ఈ వీడియోస్ చేస్తున్నాం సో ఈ వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి సో మీలాగా వేరే కాలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి షేర్ చేయండి యాజ్ వెల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ